শেরে বাংলা একে ফজলুল হক শহীদ সোহর আরতি মৌলানা ভাসানী মনি সিংয়ের প্রতি আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধা আমরা গভীর শ্রদ্ধা জানাই হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে আমরা শ্রদ্ধা জানাই প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজুদ্দিন আহমদকে আমরা শ্রদ্ধা জানাই একাত্তর পূর্ব ছাত্র নেতাদের যারা বান্ন বাষট্টি ছেষট্টি উনসত্তরে গণ আন্দোলনের সৃষ্টি করে বাঙালি জাতির স্বাধীনতা ও মুক্তির সংগ্রামে বঙ্গবন্ধুর পাশে ছিলেন আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধা রইল তিরিশ লাখ শহীদ ও পাঁচ লক্ষ নির্যাতিত মা বোনের প্রতি আমরা শ্রদ্ধা জানাই বীর মুক্তিযোদ্ধাদের যারা স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টি করতে শহীদ হয়েছেন আমরা শ্রদ্ধা জানাই লক্ষ লক্ষ মুক্তিযোদ্ধাকে যাদের বীরত্বের কারণে আমরা স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টি করতে পেরেছি আমাদের গভীর শ্রদ্ধা রইল একাত্তর সালের সেই জনগোষ্ঠীর প্রতি যারা সীমাহীন কষ্ট ও নির্যাতন ভোগ করে মুক্তিযুদ্ধের প্রতি অনুগত থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের সর্বাত্মক সহযোগিতা দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টিতে ভূমিকা রেখেছেন এদের সবার কাছে আমরা ঋণী হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কাঙ্ক্ষিত বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ শোষিতের গণতন্ত্র শোষণমুক্ত বৈষম্যহীন সমাজ মানবিক মূল্যবোধ সামাজিক ন্যায় বিচার সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করে জনগণকে ক্ষমতার প্রকৃত মালিক করে আমরা এদের ঋণ শোধ করতে পারি আসুন আমরা আমাদের পূর্বসূরীদের ত্যাগকে স্মরণ করে তাদের নির্দেশিত পথে দেশকে এগিয়ে নিন জয় বাংলা আমার বাড়ি রামপুর পোস্ট অফিস বামনিয়া উপজেলা কোম্পানিগঞ্জ জেলা নোয়াখালী বাংলাদেশ হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ সন্তান যার নির্দেশে আমরা সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি বাঙালি জাতির ফিচার আমি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সম্পর্কে আমি স্মরণ করি ওমা ওনার বিদেহী আত্মার প্রতি আমি মাত যুদ্ধের পূর্বে আমি বামনি উচ্চ বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর ছাত্র ছিলাম দশম শ্রেণীর ছাত্র ছিলাম কিন্তু আমি পরীক্ষা দিই এরপরে আমার পড়ালেখা এক রকমের গ্যাপ হয়ে যায় তখন আমি ইত্তেফাক পত্রিকা পড়তাম সেখানে তোফাজুল হোসেন মানিক মিয়ার একটা কলম আসে উনি লিখতেন সদফার উপরে সে সদফাটা পড়তাম এবং সদফা নিয়ে আমরা ব্যাখ্যা করতাম এই ব্যাখ্যা করতে 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 আমরা আমি মুক্তিযুদ্ধের উপরে স্বাধীনতার একজন সৈনিক হইয়া গেলাম নিজকে নিজে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা বঙ্গবন্ধুদের জেলখানায় দিল আমরা বঙ্গবন্ধুর মুক্তির জন্য আন্দোলন করলাম সারা দেশের ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ কোম্পানিগঞ্জ থানায় ছাত্র রাজনীতির নেতৃত্ব দিতেন আবু সালেব গোলাম মহিউদ্দিন ওনার উত্তরসূরি ছিল আজকের নেতা জননেতা উপাজন কাদের কাদের ভাই ওনারা মাইকিং করতেন বসার ফান বাজারে মিটিং করতেন আমরা সেই সকল মিটিং অংশগ্রহণ করতাম এখানে কিন্তু কোনো কমিটি ছিল না উনসত্তরের গণ আন্দোলন আসল বঙ্গবন্ধু আগরতলা সরকার মামলা থেকে মুক্তি ফেলেন সত্তরে নির্বাসন করলাম সত্তরে নির্বাচনে এখানে আবু নাসের চৌধুরী এমপি মালেক উকিল সাহেব জাতীয় পরিষদের সদস্য প্রার্থী এই কাছারি ময়দানে আমরা জনসভা করি তো সেদিন এখানে নির্বাচন মণ্ডলী করতে যাইয়া মালেক উকিল সাহেব বলছিল যে তুমি আহ্বায়ক এই তুমি শব্দটাই বলছিল তা আমি আহ্বায়ক এখানে আমরা একটা জনসভা করলাম নির্বাচনে সারা বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ বঙ্গবন্ধুর আওয়ামী লীগ নৌকা মার্কা প্রতীক একক সংখ্যা করেছে কিন্তু এরপরে বুট্ট ইয়া ইয়া তাদের ক্ষমতা হস্তান্তর করে নেই জাতির সংসদের বৈঠক দেখে নেয় পক্ষান্তরে তারা বাঙালিদের নিধন করার জন্য সামরিক বাহিনী দিয়ে প্রস্তুতি নিয়েছে যাকে বলা হয় ওপারস্টান সাজলাইন নির্বিচারে গুলিবর্ষণ করে মানুষ হত্যা করে আমরা সেদিন থেকে মানসিকভাবে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম যেহেতু ইতিপূর্বে 
সাথে মাঠ বঙ্গবন্ধু বলছিল তোমাদের যা যা কিছু আছে প্রস্তুত থাক যে কোনো সময়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে এরপরে আসলো আমাদের ভাষার লাটি তৈরি করে বাংলাদেশ স্বাধীন করে এটা দিয়ে হবে না যেখানে আগ্নে আশ্রয় সেখানে অস্ত্র লাগবে আমরা অস্ত্রের করে এখানে আমরা আওয়ামী লীগ এখন নাই এখন সংগ্রাম কমিটি বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে সংগ্রাম কমিটির নেতৃত্ব আসলে আমাদের কাছে লাঠি সোটা ছাড়া কিছু নেই আমরা নিজেরা নিজেরা বাংলা স্কুল মাঠে ট্রেনিং করিয়ে হঠাৎ করে কোনো এক সময় মে জুনে আমার ভোর আমার বাড়িতে ভোরবেলায় আমার এক বন্ধু বাড়ি হইল বড়া রাজাপুর শহীদ কামাল উচ্চ বিদ্যালয় অর্থাৎ এই কামাল ভোরবেলা আমার বাড়িতে জিজ্ঞাসা করলাম তুমি কেন আসলে আমিও ভোরবেলায় অন্যখান থেকে আয় বড় তা আমরা এখন কী করছেন কাঁসারিয়ার যাব কাদারবাই পাঠাইছে কাদারবাই আমাদের আমাকে কাঁসারিয়ার থেকে পাঠাইছে একটা স্লিপ দিছে আমাদের আমি কামাল সহ আমরা কাঁসারিয়ার পৌঁছতে এসার নামাজের টাইম আমরা কাঁসারিয়ার পৌঁছি পৌঁছি আর সেখানে মুস্তাফিজুর রহমান দুটো জেলা ছাত্রলীগের নেতা আর ওনার জুনিয়র নেতা হলো তাই কাদেরবাই উনি বললো যে কাদেরবাইরে বললো তো তোমার লোকজন আসছে না তুমি এখন রেডি বলছে আমার লোকজন আসছে তো কাদের ভাইয়ের সাথে লোক হলো অমিয়ভূষণ নামটু মোস্তফা মিয়া কামাল উদ্দিন আব্দুল মতিন লাল আর একজন এই কাদের ভাই আমাদেরকে নিয়ে রওনা দিছে ওখান থেকে আমরা কাঁচাইয়ার থেকে হাঁটতে হাঁটতে সোমমুন্সি বাজার গেছি আমরা সোমমুন্সি বাজার কৌশলে পারেছি কিন্তু আমাদের সামনে পাকিস্তানি দিলাম কাদের ভাইকে মুন্ড খান বরাবর রাখি আমরা সাতজন ওনার আগে পিছনে ক্যাম্পাস পার হয়ে আমরা কানকিরাট পৌঁছে গেছি কানকিরাট থেকে সেখানে থেকে আমরা খানা খাইছি মনে হয় হ্যাঁ বেলাচমি আমাদেরকে বাদ দিছে আমরা বাদ করতে তারপর কচুরা নৌকা কচুরা হাঁটি কচুরা নৌকা কচুরা হাঁটি আমরা কুমিল্লার চোদ্দো গ্রামে দিই ভারতে প্রবেশ করি ভারতে আমরা হাতে টিলা দিয়ে উঠি সত্যখালা পৌঁছি সেখান থেকে কাদের ভাই চলে গেছে মুজিব বাহিনীর ট্রেনিংয়ে আর আমাদেরকে পাঠাইল এস এফ টি ট্রেনিংয়ে ওমপিটি ওমপিটি যাওয়ার পর আমরা দেখি যে আমরা যে কোম্পানি সেই কোম্পানিতে চারটা গ্রুপ এ বি সি ডি আলফা কোম্পানি বেবি কোম্পানি সালি কোম্পানি ডাল্লা কোম্পানি আমি সালি কোম্পানিতে ছিলাম সালি কোম্পানিতে আমরা কোম্পানিগঞ্জ সেনবাগান মিলি নয়জন সেখানে আমরা এক মাস ট্রেনিং করি আবার যেখান থেকে গেছি ওখানে আয় নিয়ে তাদের ভাই যেখান থেকে গেছে আবার ওখানে আয় একাত্ম হয়ে গেছে উনি একটা টিমের গ্রুপ লিডার আর আমাদের নয়জনের একটা টিমের গ্রুপ লিডার হইল নবী কামান্ডার নবী কামান্ডার আমি ওনার গ্রুপের মাত্রা কামনা করি উনি ইতিমধ্যে মারা গেছেন সেখানে আমরা কয়েকদিন অপেক্ষা করি অপেক্ষা করার পর জেনারেল ওসমানী আব্দুল মালেক উকিল সাহেব তাজউদ্দিন সাহেব আরও একটা গেল ওনারা আসে আমাদের অস্ত্র আমাদের অস্ত্রগুলো ছিল রাশিয়ার অস্ত্র ইনট্যাক্ট আমাদেরকে বাংলাদেশে প্রবেশ করার অনুমতি দিছে পঞ্চাশ টাকা আমাদেরকে সম্মানী দিছে নগর নবী কমান্ডারের গুরু কাদের ভাইয়ের গুরু আমরা একসাথে রওনা দিছি বাংলাদেশের দিকে কোম্পানিগঞ্জ নোয়াখালীন বাংলাদেশে ভারত থেকে প্রথম চৌদ্দগ্রামে যে ডুবটি এখান দিয়ে ফাঁকা রাস্তা কি রেল লাইন পড়ে না ফাঁকা রাস্তা পড়ে এটা আমরা পারোসি নিরাপদে কিন্তু সামনে যেটা যে রাস্তাটা কি রেল লাইন না কি পড়াটা মতো রেল লাইন এখানে আসি আমরা পাকিস্তানে যে অ্যাম্বুলেন্স করি আমরা অ্যাম্বুলেন্স করি আমরা হঠাৎ পেছনে যাওয়ার সুযোগ নেই ভারতে যাওয়ার সুযোগ নেই এখানে সামনে অ্যাম্বুলেন্স আবার এদিকে দায়িত্ব শেষ তখন এখানে একটা জলা আছে বিশাল পাকা রাস্তা এবং রেল লাইনের মধ্যখানে বিশাল একটা কী করে মাঠ আছে সেখানে হাঁসুর পানি সেখানে বাইট গ্যাস আছে বাইট গ্যাস আমরা বাইট গ্যাসের পরে আশ্রয় নিয়ে যাব তখন এক ডিঙ্গিওয়ালা নুকাওয়ালা যারা জলাতে চলাফেরা করে সে আমাদেরকে আশ্রয় দিত আমরা ওই জলার মধ্যে সারাদিন থাকার পর আবার সন্ধ্যা হয়েছে আর অ্যাম্বুলেন্স সরে গেছে এই খবরটা নিশ্চিত হই ওর মাধ্যমে নিশ্চিত হই আবার আমরা বাংলাদেশের দিকে রওনা দিয়ে বাংলাদেশে নিরাপদ আইসা পৌঁছি বাংলাদেশে প্রবেশ করার পর আমাদেরকে যেখানে যাওয়ার কথা আমরা সেখানে আর যাইতে পারিনি আমরা যাওয়ার কথা ছিল হাতিয়ে হাতিয়েতে কোনো টিম নেই হাতিয়ার সাথে যোগাযোগ করছি ওখানে লঞ্চ নৌকার কোনো ইয়ে পাইনি তখন আমরা এখানে আশ্রয় নিয়েছি নোয়াখালী এখানে নোয়াখালীতে আসার পর কখনো সেনবাগ কখনো ব্যায়ামগঞ্জ কখন ফেনী কখন এখানে তো যখন যে টিমে যেখানে বলার আমরা যাই যে টিমে যেখানে সেনবাগ বলার ব্যায়ামগঞ্জ বলার ফেনীতে বলা লেগে যাই আর আমাদের বিশেষ করে হেরে করলো কুম্বনীগঞ্জের টিম আমরা যারা আঙ্গ হেরে করলো বামনে রাজা কার কেন এখন এখানেও দোতলা বিল্ডিং বিল্ডিং এটা ডিস্ট্রয় করতে হইলে যে মোটার লাগে সে মোটার আমাদের কাছে নাই 
আমাদের কাছে এলএমজি আছে এলএমজি দি বিল্ডিং হিট করা যায় হিট করা যায় কিন্তু এইভাবে বিল্ডিং ভাঙা যায় না তারপরে আমরা একটা রিস্ক নিচ্ছি এই কাদের ভাই গ্রুপ কাদের ভাই সেদিন কি করেছেন এখানে এই বাজারে এইখানে আমি যেখানে বলছি এখানে বিল কমান্ডার নুন নবী কমান্ডার অযুত কমান্ডার অযুত কমান্ডার এসে নোয়াখালী থেকে এই সব কমান্ডারের গ্রুপ ব্যাপনের মিলে আমরা এটা আক্রমণ করি এখানে কথা ছিল আমরা ভোর রাত্রে উদ্রহ করে চলে যাব সারা রাত আমরা চেষ্টা করি ভোর রাত্রে আমরা উদ্রহ করে চলে যাব কিন্তু আমাদের যোগাযোগের কারণ এখানে আনারমিয়ার বাড়িতে আমাদের একটা টিম ছিল সেই টিমের কাছে আমাদের এলএমজি ছিল তো সেদিন আমাকে দায়িত্ব দিছে ওপেনিং পায়ারটা তুমি দিবে অর্থাৎ আমাদের যুদ্ধের নিয়ম হলো একটা ওপেনিং পায়ার হবে এরপরে চতুর্দিক থেকে যুদ্ধরা অ্যাট এ টাইম তারা তাদের কাজ করবে আমাকে যে ওপেনিং যে দায়িত্বটা দিছে ওইখান থেকে বলা হচ্ছে আমরা যখন মিটিং করি বলা হচ্ছে আল্লাহ আকবরের সাথে আরম্ভ করি যায় আমাদের গোয়েন্দা টিম থেকে যে তথ্য নিচ্ছে সেই তথ্য হলো যে রাজাকাররা প্রতিদিন ফজর নামাজে আজান দেয় আজান দিয়ে জমাত করে এই টাইমে আমাদের আক্রমণটা সুবিধা হবে আমি এখন হালিম মেম্বার হব মানে এখানে মুজন মিয়া সাহেবের কবরস্থানের উত্তর ফাঁস মেন রোডের উত্তর ফাঁস এই বগলে হালিম মেম্বারদের বাড়ির দরজা এই কোনা বরাবর এই হলো মেন রোড আর তাকে বাড়ির দরজা এই কোনায় আমি অবস্থান নিলাম সেখানে একটা দান খাচ্ছি ঠিক আল্লাহ ভাগ করার সাথে আমার যে দায়িত্ব আমি আমার দায়িত্ব পালন করছি আমি সেখান থেকে উদ্ধ করি আমি আমার দাদায় চলে গেছি স্বল্প সময়ের মধ্যে উদ্ধ না করাতে আমাদের এই টিমটা আটকা পড়ে গেছে অযুত ভাই আটকা পড়ে গেছে যে জন্য অযুত ভাই কী কজন গুলি খাও অযুত ভাই মারা গেছে সূর্য বিশ্বে উঠের এমন সময় কাদের ভাই মাসাটা হুসেল হাতে হুসেল ওই দিক থেকে দিয়ে এসে কিন্তু হুসেলে এরা কাবার করে না এখন এই তখন সূর্য উঠে গেছে উনি বলছে কাবারিং দা আমরা এই মাসাটা থেকে আমরা কাবারিং আরম্ভ করছি এই মাসাটা থেকে এদিকে যে আমরা তখন সরিষা খাইছি এটা ফোস্ট মাস্টার গোপাই আমরা দুটো স্বরের মধ্যে ফোস্ট মাস্টার গোপাই যাই করলাম এবার আমরা দক্ষিণ দিকে এসেছি আমরা বেয়ে হারাম কারণ আমরা যখন গুলি করি তখন আর ওরা উঠতে পারে না ওরা রাজা কাটা আর গুলি করতে পারে না আর যারা আমাদের আটকা পড়ছে তারা আস্তে আস্তে কী করেন উড়ি যান অবশ্যই আমরা বোধ আটটার দিকে যাই কী করেন রাস্তার মাঝে আবার একা চলেছে সেখানে দেখা গেছে আমাদের একজন মাইনাস সেটা হলো অদুত মিয়া অদুত মিয়া একটা গ্রুপ গ্রুপ কমান্ডার এক মার এক ছেলে অদুতের নামে গেট আছে এখানে অদুতের কবর আছে তাকিয়া বাজার পরবর্তী আরেকটা অপারেশান সেই অপারেশানে আমাদের কোনো ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি সেটা বামনিত হয়েছে এরপরে আমরা কোনো একদিন রাতে আমরা কাদের ভাই টিম থেকে আমরা খবর পাইছি নবী কমান্ডারের গ্রুপ খবর পাইছে যে দেশ সাথে কাদের ভাই নির্দেশ দিল উনি থানা কমান্ডার উনি অন্যান্য সব কমান্ডারকে নির্দেশ দিল বাবে যাওয়ার জন্য তা আমাদেরকে নবী কমান্ডারকে দাওয়ার দায়িত্ব দিছে তুমি বামনি রাজা কার ক্যাম্পে যাও আর আশা করে কম দিতে পারো আমরা একটা হেমি আর এমনি এই গেছে নবী কমান্ডার একটা রাত্রে আমরা গেরাও করছি গেরাও করছি এরা আত্মসমর্পণ করে নেই আমরা সকাল থেকে মাইকিং ট্যাকিং তখন রেড ক্রসন মাইকিং 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 ট্যাকিং করে তাদেরকে দেখছি তারা আত্মসমর্পণ করে নেই তখনকার চেয়ার ছিল চেয়ারম্যানকে দিয়ে আবার ঘোষণা থেকে আটটা মেয়েরা আমি আমরা যোগাযোগ করছি কিন্তু ওনারা আত্মসমর্পণ করবে না না করলে আমরা তো অপরাধ বিকেলের দিকে বলতে হয় তিনটার দিকে যায় তারা আমাদের তো খবর দিচ্ছে তাদের কাজ আসতে হলো আমরা আত্মসমর্পণ করি তো বিকেল বেলার দিকে নবী কমান্ডার কামাল আমার এরিয়া দুঃখ করে দুঃখ করার পর আমার করে আমার এলাকা তোমার দেখে আমার কিন্তু সেখানে লোকজন আছে তুমি যা আমার কোনো এইভাবে আমার কেন যাও হ্যাঁ তাহলে আত্মসমর্পণের কথা কইব আমি কেন যাব মারে ড্রাস ফায়ার করবো আমি এইভাবে কেন যাবো কষে মানে সেমন কী আর এইটা নিয়ে আমাদের ভিতরে কথা হওয়ার পরে কয়েকজন খুব যাইতে তো যাইতে নেই আমরা তো চতুর্দিকে আসি তারা তার একজন বাইরে বাইরে যেতে পারবে না এইভাবে সাহস সাহস যেতে পারবো না আগে ঠিক আছে তোর তোমরা আমি সে দিয়ে থাকো আজ তো গেছি আর দেখলাম যে না তারা সমস্যা অস্ত্র এক এক জায়গায় রেখেছে গরিব গুলা তার যেভাবে আর্মির যেভাবে কায়দা কানুন ওইভাবে তারা রাখছে বুলেট এই জায়গায় আরম সেই জায়গায় এখানে আমরা পাইছি তাদের কাছে এস এল আর আর রাইফেলে পাউন্নটা তারা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ায় গেছে তাদের কমান্ডার সামনে আটচল্লিশ জন রাজাকার আত্মসমর্পণ করলো তাদের যে আত্মসমর্পণ দলিল তারা রেডি রেখেছে আমাদের তো আমরা দলিল রেডি করে আমি আমাদের তার উপরে তাদের কমান্ডারের দশ টাকা তুললাম 
আমাদেরটা তাদেরকে দিয়ে দিতাম তো এগুলো তাদেরকে একটু বুঝিয়ে দেওয়ার পরে আমি ফাঁকা ফায়ার দিয়েছি আর আমাদের টিম সেখানে দিয়েছে চলতে চলতে আমাদের টিম প্রতি যাত্রা দিয়েছে এরপর আমরা সেখান থেকে চলে গেছি আমাদের ক্যাম্পে রাজাকার রাজাকার নিয়ে ওটা যা বিষয় ট্রাইব্যুনালে ওই রাজাকারদের যা যা বিশাল হওয়ার সে বিশাল অনুযায়ী তাদেরকে ব্যবস্থা করা হয়েছে বাসত্তরের পরে আমাদেরকে রাজাকার হিসাবে কী কজন গণ্য করছে বঙ্গবন্ধুর যখন কী কজন নিহত হয় আমরা মুক্তিযুদ্ধ হিসাবে পরিচয় দিতে পারিনি সিয়ানব্বইতে আগমী লীগ ক্ষমতায় আসি শেখ হাসিনার নির্দেশ দিচ্ছে মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা করো এরপরে নির্দেশ দিচ্ছে তাদের ভাতা করো আমাদের ঠিকানা করছে তালিকা করছে আমাদের ভাতা দিছে আজকে আমাদেরকে বাড়ি দিছে গাড়ি দিছে চিকিৎসা দিছে সেবা দিছে সব কিছু সম্মান দিছে জাতি শ্রেষ্ঠ সন্তান করছে আর কিছু দরকার নেই আজকে আল্লাহ রহমতে আমরা স্বাবলম্বী আমরা সমাজে আত্মমর্যাদা নিয়ে বসবাস করি আমাদের ছেলে সন্তানদেরকে সরকারি চাকরিতে দিছে আর কি আর সকাল মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষ থেকে নেতৃপতি আমরা শ্রদ্ধাশীল আমি শেখ হাসিনা দীর্ঘায়ু কামনা করি আজকে পত্রিকাতে উঠে গিরিনা শহীদ বলছি যেখানে যেই দিন বুদ্ধিজীবী হত্যা বিবাদ সেই দিন পত্রিকাতে উঠে সংগ্রাম পত্রিকাতে উঠে কাদের মোল্লা শহীদ কাদের মোল্লা লেখে বাংলার মাটিতে থাকে আবহাই এত বড় উদ্যত পরিশেষে তিরিশ লক্ষ শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে দুই লক্ষ মা বোনদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে যে সকল মুক্তিযোদ্ধা মারা গেছে তাদের নিজের মাফ করার কামনা করি জেলখানার চার নেতার মাফ করার কারণে বঙ্গবন্ধু সপরিবারে যারা নিহত হয়েছে তাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে তাদের রুহের মাফ করার কামনা করি আজকে যে সকল মুক্তিযোদ্ধা আমার মতো অসুস্থ তাবি আমি তাদের সুস্থতা কামনা করি তাদের দীর্ঘায়ু কামনা করি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমাদের বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বীর মুক্তিযোদ্ধা জানাব ওবায়দুল কাদেরের দীর্ঘায়ু কামনা করি ওনাদের সুস্বাস্থ্য কামনা করি আমি আমার আলোচনা এখানে শেষ করলাম জয় বাংলা বাংলাদেশ চিরজীবী হোক তিরিশ লক্ষ শহীদ ও পাঁচ লক্ষ নির্যাতিত মা বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে আমরা স্বাধীন লক্ষ লক্ষ মুক্তিযোদ্ধা বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেছে বলে আমরা স্বাধীন হাজার হাজার যোদ্ধা বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে শহীদ হয়েছে বলে আমরা স্বাধীন কোটি কোটি লোক আমাদের সমর্থন করতে গিয়ে অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্ট সয়েছে বলেই আমরা স্বাধীন হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতিরই জন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কাঙ্ক্ষিত বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ শোষিতের গণতন্ত্র শোষণমুক্ত বৈষম্যহীন সমাজ মানবিক মূল্যবোধ সামাজিক ন্যায় বিচার সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করে জনগণকে ক্ষমতার প্রকৃত মালিক করে আমরা এদের ঋণ শোধ করতে পারি আসুন আমরা আমাদের পূর্বশরীদের ত্যাগকে স্মরণ করে তাদের নির্দেশিত পথে দেশকে এগিয়ে নেই জয় বাংলা